200 gli stand presenti alla 38esima edizione della mostra mercato dell'artigianato di erba in programma dal 29 ottobre al 6 novembre distribuiti su 9000 metri quadrati dei tre padiglioni di Lario Fiere. I visitatori della mostra mercato dell'artigianato possono apprezzare i prodotti dell'artigianato locale ma non solo. Logettistica in legno per la casa e la cucina, articoli di piccola pelletteria, ceramiche artistiche ma anche trovare capi di abbigliamento e accessori alla moda. Particolarmente vasta anche la selezione di prodotti enogastronomici provenienti dai laboratori specializzati di tutta Italia. Una visita tra gli stand sarà un vero e proprio viaggio sulle migliori tavole delle regioni italiane e delle province lombarde. Un intero padiglione è dedicato all'esposizione di mobili e complementi d'arredo, completata da un'offerta di impiantisti e serramentisti per assicurare ai visitatori una panoramica completa del meglio dell'artigianato dell'arredamento lombardo. Quest'anno inoltre un nuovo servizio è dedicato a chi vuole scegliere l'arredamento per la propria casa, la consulenza gratuita e personalizzata dei bioarchitetti dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura di Lecco che daranno utili indicazioni su come arredare un ambiente secondo i principi della bioarchitettura. Sono inoltre in programma laboratori artigiani animati ogni giorno da professionisti dei diversi settori. Ecco il programma degli eventi dopo l'inaugurazione di sabato 29 ottobre alla presenza del presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Guerrini. Domenica 30 ottobre alle 10 l'assemblea annuale di Confartigianato Impresa e Lecco. Lunedì 31 ottobre alle 20.30 una serata dedicata agli odontotecnici. Mercoledì 2 novembre alle 20.30 Human at Work, emozione e creatività, la leadership del cambiamento. Giovedì 3 novembre alle 16.30 le celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia a cura di Confartigianato Como e Lecco. Alle 20.30 ciclo di conferenze promosse da Confartigianato Imprese Como con la presentazione del libro Artigiani e Confartigianato, l'unico matrimonio di interessi fatto con amore. Venerdì 4 novembre alle 18.30 una tavola rotonda sull'economia, domenica 6 novembre alle 9.30 l'apertura della settimana dell'energia promossa da Confartigianato Bergamo in collaborazione con Como e Lecco. 
tra le iniziative collaterali il teatro e i suoi mestieri nel corpo centrale di Lario Fiere tutte le sere a partire dalle 20.30 l'Accademia dei Licini teatro all'aperto shakespeariano di Erba presenta al pubblico performance in pillole e momenti dimostrativi per raccontare il lavoro degli artigiani che dietro le quinte contribuiscono alla messa in scena di uno spettacolo teatrale artigiani tutti i giorni con il laboratorio di lavorazione della scagliola e poi ancora eh, il laboratorio delle maschere di Schignano, l'artigianato per la nautica, le maschere in cuoio, il legno e l'intaglio, la lavorazione artigianale della piccola pelletteria, la sartoria alta moda. Ancora lo spazio bioarchitettura nel padiglione B, consulenza gratuita a cura dei professionisti dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, mentre obiettivo per gli organizzatori è anche il coinvolgimento degli studenti delle scuole che hanno intrapreso un percorso formativo compatibile con le professionalità del mondo artigiano per una gara dimostrativa che da un lato avvicini i ragazzi alle sfide del mondo del lavoro, dall'altro offra al pubblico una dimostrazione concreta di come avvengono le lavorazioni di prodotti artigianali. Il progetto trae ispirazione da una competizione di carattere internazionale che mette a confronto giovani professionisti appartenenti a diverse categorie di lavoro e provenienti da diverse nazioni, denominata World Skills Competition. Vi partecipano le scuole professionali Ripamonti di Como, Centro Formazione Professionale di Como, Enai Cantù, Centro di Formazione Professionale Aldo Moro. Il calendario delle gare domenica 30 ottobre dalle 10 alle 17 per la categoria termoidraulici, sabato 5 novembre dalle 10 alle 23 per i falegnami, domenica 6 novembre dalle 10 alle 14 gara per gli acconciatori, le premiazioni domenica 6 novembre alle ore 15. E giunge alla sesta edizione con un numero record di partecipanti il premio letterario Mondo Artigiano, evento legato dal 2006 alla mostra mercato dell'artigianato, il concorso che offre a chi ha una vocazione alla scrittura la possibilità di esprimere la propria visione sull'affascinante mondo dell'artigianato è diventato nel tempo un punto di riferimento consolidato, tant'è che dal 2010 ha avuto un'affermazione anche a livello nazionale. La premiazione è prevista sabato 5 novembre alle 18.00. Ancora animazione e intrattenimento tutti i giorni con lo spazio giochi per bambini animato dagli operatori della nostra famiglia. Lunedì 31 ottobre speciale Halloween. Nell'area esterna del centro espositivo sarà visitabile in occasione del convegno di apertura della settimana dell'energia e per l'intera settimana negli orari di apertura della mostra il modulo di elevata classificazione energetica e da forte integrazione di fonti rinnovabili di energia 
realizzato dalle categorie del settore delle costruzioni, edili, imbianchini, fabbri, elettricisti, idraulici, serramentisti di confartigianato. Presente anche l'artigianato napoletano con l'esposizione di un presepe del Settecento dell'artista Ulderico Pinfieldi, realizzazione, esposizione e vendita di prodotti dell'artigianato napoletano d'eccellenza. E poi ancora l'artigianato artistico pesarese, presenti alla 38esima mostra dell'artigianato anche alcune associazioni di volontariato impegnate sul territorio, l'Associazione Don Guanella di Lecco, lo Spazio Aperto di Seregno, gli amici di Chiara di Vercurago, il Banco Alimentare di Como e la nostra famiglia di Bosisio Parini. Trentottesima mostra mercato dell'artigianato all'Ario Fiere di Erba, da sabato 29 ottobre a domenica 6 novembre. Orari di apertura, nei giorni feriali dalle 16.30 alle 22.30, il sabato e i festivi dalle 10 alle 23, domenica 6 novembre dalle 10 alle 19. Ingresso alla mostra, biglietto intero 4 euro, biglietto gratuito per bambini fino ai 10 anni d'età.